Me presento, me llamo César Tadeo, profesor de modelado en plastilina. Hoy vamos a hacer lo que es un minotauro. Para eso nosotros vamos a modificar una pieza de una figura humana. Muy similar a lo que fue el Anubis, el hombre lobo. Hoy vamos a hacer el minotauro. Yo en este caso modifiqué la figura humana, la exageré un poco. Para lo que son las piernas, lo que es la cabeza, lo que van a ser los cuernos. Dejé un poco de alambre suelto. Para que mi pieza se pudiera quedar parada, erguida. Lo que hice fue hacer la figura, meterle papel, encintarla. Y ahorita voy a ir con lo que es el primer relleno. Para esto lo hacemos en placas. Para lo que es la figura humana pueden ver el video donde hacemos lo que es la métrica corporal. Sacamos las medidas de nuestro papel. Y de ahí procedemos a hacer lo que es el armazón. Recuerden que una figura de ese tipo, un dibujo de ese tipo, cuando es de costado o como se le conoce en el dibujo, lo que es de perfil no cambia para nada lo que son las métricas de lo que es la estatura de nuestra pieza y nosotros podemos agarrar de ahí para hacer nuestro armazón Esta figura se puede decir que es el primer carnotauro no reconocido en el mundo. Y esto es de la mitología eh, griega o cretense me parece. Si tienen por ahí una, alguna historia de héroes griegos, por ahí va a salir uno. Que según derrotó al Minotauro, una entidad eh, semi-humana con cabeza de toro. Es, vamos a hacer la versión... Eh, cretense como verán estoy trabajando la plastilina en frío me está costando un poco de de trabajo amasarla Ustedes en casa pueden tomar el tiempo que sea necesario para ustedes. Y amasarla a sus necesidades.
Lo que estoy haciendo ahorita es marcar lo que es la columna vertebral. Para tener una referencia. Para hacer lo que son los músculos de la espalda. Siempre lo he estado diciendo en todos estos videos. De que tienen que agarrar su propio acomodo. Más aparte tienen que estar checando. Eh, libros de anatomía humana. Como verán, esta pieza, aunque es muy tosca, muy exagerada en algunas partes, por lo regular la pieza es una pieza aligerada. ¿Por qué aligerada? Porque no le hemos puesto puro material al centro, sino que hemos rellenado la pieza. Yo en lo personal le puse papel de estraza. Podemos utilizar el papel aluminio. Y sobre ese encintarlo con cinta canela, válgase la redundancia. Y con esto la pieza central que es el torso. Nos queda completamente aligerado y ya no vamos a usar demasiada plastilina o demasiado material el caso que ustedes así lo convengan y aún así cuando estas piezas son aligeradas por lo regular son algo un poco pesadas ¿por qué? porque en la parte de los brazos las piernas lo que va a ser de la rodilla hacia abajo van a tener eh, puro material la plastilina en sí o tal vez, tal vez ustedes estén agarrando pastas poliméricas pastas epóxicas para hacer sus piezas y esta parte Van a estar completamente macizas, al igual que el, los brazos y lo que es el rostro. Lo que les convenga mejor para este tipo de, de pieza. Vemos que aquí ya me está provocando algunos problemas el peso de la pieza. Modificamos un poquito nuestra base. Hacemos una pequeña pausa, regresamos. Acabo de hacer lo que es un rellenado parcial. Estuve rellenando aquí lo que son los brazos, las piernas. Vamos a meterle otro color, para eso yo aquí tengo las líneas de varios colores yo de ahorita voy a agarrar lo que es el color café esta plastilina como verán está muy dura muy rígida hay que reblandecerla para esto yo voy a tardarme un poquito pero lo vamos a hacer de poquito en poquito Para lo que es la parte animalista de nuestra figura. Yo voy a empezar primero de abajo hacia arriba. 
En este caso voy a ponerle lo que son los chamorros o gemelos. Ustedes en casa pueden usar el material que así les parezca mejor. Esta pieza tiene mucho, mucho peso al frente. Vamos a tratar de compensarla. Para compensar el peso que tenemos demasiado al frente, lo que hacemos es presionar nuestra base contra nuestra base giratoria y checamos que tenga buen balance ya que tenemos eso continuamos voy a estar haciendo aquí la que es la la pata de toro como lo había yo dicho este es el primer carnotauro no reconocido porque en la historia cretense se hablaba de criaturas mitológicas como este minotauro que era un una deidad mitad humano mitad toro y aparte que era carnívoro y para saciar su su hambre y que no saliera de la isla de Creta, pues le hacían sacrificios humanos. Eso es un poquito de la historia de este, de esta criatura. Esta es la versión eh, de Creta. Luego vamos a estar viendo mi versión. Como verán estoy haciendo ahorita lo que es la pezuña. Muy simple, muy rudimentaria. Para hacer estas combinaciones... Necesitamos también checar lo que es el cuerpo de animal. En este caso es un bovino. Tenemos que ponerle las pezuñas a lo que es el animalito. Hay quienes me han comentado, me han hecho llegar algunos comentarios de que el alambre está muy duro, el material está es demasiado blando. Ustedes pueden buscar entre sus materiales que pueden encontrar en las papelerías, el material que mejor les convenga. Pueden estar checando marcas, texturas. 
para que ustedes mismos hagan sus piezas, chequen sus materiales conforme a sus necesidades. Vamos a hacer la otra pata. Vamos a empezar igual desde lo que es el chamorro, los músculos gemelos. Ya que lo tengamos aquí así, de esta forma vamos a estar ya adentrándonos en lo que es los detalles. Siempre tengan a la mano suficiente material, eh, material de apoyo como son libros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Acabo de hacer lo que es la, la pata que está al frente. Y con eso estoy compensando un poco el desequilibrio. Vamos ahora a hacer lo que es el rostro y... En el próximo video vamos a estar haciendo lo que son detalles. El rostro obviamente va a ser la cabeza de un toro. Ahorita se la vamos a poner muy, muy simple, muy sencilla. Para esto tengan mucho cuidado cuando... Espero que se vea aquí. Aquí tengo una, un alambre suelto, un poco riesgoso, espero que se logre ver ahí. Hay que tener mucho cuidado con esas piezas, porque a la hora de estar manipulando, haciendo detalles con los dedos, nos podemos llegar a cortar. Les sugiero mucha precaución en eso. Estoy utilizando una... Un tipo de plastilina algo dura. Porque así conviene a mis intereses. Ustedes pueden utilizar el material, como así les he estado diciendo, que mejor les convenga. Búsquense sus propias marcas, la dureza, qué tan blando pueden llegar a ser sus materiales.
Lo que estamos haciendo en técnica se le conoce como técnica de pastillaje europeo. Que es el más común, usado y pocos se atreven a decir qué técnicas son las que utilizan. Nada más simplemente le dicen hagan bolitas y palitos. Y es todo lo que les van a ayudar aquí. Yo les digo qué técnicas usamos también en la descripción. Para el día que les pregunten el día de mañana y qué técnica usaste. Ah, usamos técnica fulana. Para que no lo estén pensando demasiado y tengan una respuesta concreta. Lo que van a hacer los cuernos, manos, lo vamos a dejar pendiente para el próximo video porque ahí sí nos vamos a tardar un poco. Siempre los detalles van a ser más tardados que la hechura general de la pieza. Si necesitan hacer modificación a su pieza, tienen que hacerlo al momento. De lo contrario, cuando quieran modificar una pieza que ya está terminada, van a tener muchos problemas con los detalles. Lo que estoy haciendo es aumentar la altura de los cuernos usando mis pinzas. Estoy calentando un poco el material para aplicarlo. Ahorita no he podido usar técnica en fundición en plastilina. Porque mi encendedor ya pasó a mejor existencia. Y con esto vamos a dar por terminado este video del Minotauro. Este es el primer video. Vamos a hacer por lo menos otro. Yo siempre lo he dicho. La base la pongo a su consideración. Y me llamo César Tadeo. Profesor de modelado en plastilina. Profesor de Casa de Cultura. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a este canal. Les agradezco sus sugerencias, sus comentarios y hasta el próximo video.